हेलो भिवार्स वेलकाम टू स्कूल अफ इंजिनियरिंग विडि आज के जरा इलेक्ट्रनिक्स डिपार्टमेंटर आज एक सिलेबास रेडी कर सामने तो दीर्घद जरा इलेक्ट्रनिक्सर भाई बोन आनेक रिक्वेस्ट करा के तीन आसले समय कारण सिलेबासटुकु दीते तरज आंतरिक भावे दुखित तो आज के चेषा करब विशेषकर उपसहकारी प्रकौशल इलेक्ट्रनिक्स यिपार्टमेंटर जो जरा प्रस्तुति तर एक पूर्णांग सिलेबास देर जो आशा करी सिलेबास जो अपनी कमप्लीट करें तो विभिन्न गवर्नमेंट जो नियोग परीक्षागू है से शुद्ध बुएट ना से एम आई एस टी ना जेको जैगार जेकोधर परीक्षा अपनारा मोकबिला करते पर तो हमें ये एक कमप्लीट सिलेबास आनार चेषा कर चलू तेल देखे नहीं आजकल सिलेबास की तो ये थे शुरूते थे डायट हमें ये जे भाव सिरियल सजिए अपनारा जो प्रस्तुति ठीक सिरियल आकारे नीन अपनार् भलो है एक क्षेत्र में अर्थात जरा इलेक्ट्रनिक्स आदर मन हलो टपिक्सगुलो जे जे भाव सजानो आज है वन टू थ्री फोर दिए से आगे कवर करा उचित बोले मन है से कारण ही सजिए चलो देखे नहीं प्रथम एक नम्बर हे डायट अपना डायट थे कि क्यों पढ़वें ये डायटर अंकगल करार्ज बो पढ़ते हैं विशेषकर हमें सजेस्ट करब इंगलिस बी डायटर जो सब चाहे भलो बी हे इलेक्ट्रनिक्स डिवाइस एंड सार्किट थिरि बै रवार्ट बल स्टेट ये बोटाते हमार मन होना बर तुलन डायट एक खूब भलोभ बुझे बोझाना बी नीते पर बुएट सचराचर प्रश्न कर लेखान देर चेष्टा कर ये सैद्रा स्मिथ डायटर माइक्रो इलेक्ट्रनिक सार्किट बोटार नाम से सैद्रा स्मिथर तो यो बे अपारा अंकगल पे जा प्रैक्टिस करबें और यूर कमप्लीट पैकेज हमें एक जब प्रिपारेशन गाइडे देखे से हे रेजनेंस अपना चाहिए रेजनेंस बोटी फलो करते खराब नहीं भलो आपनों प्राथमिक प्रस्तुत जो रेजनेंस मोटामुटी हम सहजोगा करते तो यहन कर क्लीपिंग क्लीपिंग मैथ सबाई चीन जरा इलेक्ट्रनिक्स डिपार्टमेंटर ए क्लैम्पिंग मैथ करबें रेक्टिफायर कर जिनार डायट कर डायट थिरी पढ़वें सब आगे पढ़वें डायट थिरी देखो अपनी जो थिरी ना पढ़े अंक करते जाके अपना विभिन्न रकम गंडगोल पाकिए फिलते पर विशेषकर थिरि कथा बी ए रखम जो कख देखा भिटी दिए डायटर किस अंके बीटी बीटर मान हे टोटी फाइव मिली भोल्ट ये भिटी दिए कि अंक आपनारा देखें डायटर अंके भिटी दिए कि अंक आई एस एस दिए कि अंक आई अंकगल आपनी जो डायटर थिरी भलोक ना बुझे आसें तो अंकगल पारबें ना अभी कथाटा बोलते जाखा जा एक डायट दे शुद्ध एक डायट साथ छोटे एक ट्रांजिस्टर दिए दिल डायटर सी यही डायटर एक कैरेस्ट्रिस्टिक कार्बर एक इक्ुएशन दिए दिल आई डि इज इक्ल टू कारेंटर एक समीकरण दिए दिल आई एस एस भिटी जिरो पॉइंट सेभेन ये धरण एक समीकरण दिए दिल ये अंकगल करते गुनी जो थिरीगुल पढ़े ना आसें तो हमें ये अंकगल करते पर ना तो ये कारण बोला जो आगे डायटर थिरी पढ़वें दें क्लीपिंग क्लैम्पिंग रेक्टिफायर रेक्टिफायर अंशे अपनार थिरी पढ़ते हैं मैथ पढ़ते हैं और क्लीपिंग क्लैम्पिंग हे मैथ करबें शुद्ध और जिनार डायटर मैथ कर ले और रेक्टिफायर अंशे देखूँ जानी जो रेक्टिफायर की की क्लसिफिकेशन आर नतून कर बलार किचु नहीं अपनारा प्रतिटार जोगुलो रेक्टिफायर आतीटार चित्र एके एके थिरी पढ़वें तर पशापाशी अंकगल कर तो ये डायट चैप्टार्ट शेष हो जाए आसल बीजेटी ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर दोटो दुईरण कैटागरि आ एक हे ए सी एनालसिस और एक हे डिस एनालसिस सचराचर डिप्लोमार परीक्षा डिसि एनालसिसगुल बसि आसे क्योंकि हमें सजेस्ट करब जेहेतु अपनारा इलेक्ट्रनिक्स डिपार्टमेंटर एट अपन कोर डिपार्टमेंट तो सेतु अपनारा ए सी एनालसिस अंकगल कर रखबें ए सी एनालसिस अंकगल कर ले सामने एन तो डिसिगुलो आसने जदि ए सर अंकगल चले आसे देखा जा खूब सहज थ आसें अर्थात शुरू दिखे ए सर शुरू दिखे जो अंकगल आई अंकगल आसें एगुलो जो आसे अपनर खूब सहयोगता है देखा जाए आन दो अंक आसलो तरह अपनी ये पे गलें तो हमें देखा जा सब आनी एगिए थकबें 
এই জন্যই বলবো আমি ডিসি অ্যানালাইসিসের পাশাপাশি এসি অ্যানালাইসিসগুলো করবেন আপনারা সবাই জানেন ডিসি অ্যানালাইসিসের ভিতরে কি কি আছে ট্রানজিস্টরের বিভিন্ন কনফিগারেশনের অঙ্ক আছে চাইলে আমার চ্যানেলটি ঘুরে আসতে পারেন ওখানে বেশ কিছু দেয়া আছে হয়তো পরিপূর্ণ নেই কিন্তু যথেষ্ট সহযোগিতা পাবেন ডিসি সম্পর্কে এসি এখনও আপলোড দেয়া হয়নি অদূর ভবিষ্যতে হয়তো আমি আপলোড দিব দেন আসলো মোসফেট মোসফেট এই ডিপার্টমেন্টের ভিতরে যখন ডুববেন আপনারা এনমোস এই এনমোসটাকে খুব গুরুত্বপূর্ণ এটা মনে রাখবেন এনমোসের অঙ্ক কিন্তু প্রায় আসে এনমোসের এসি অ্যানালাইসিস এবং ডিসি অ্যানালাইসিস মোসফেটের ক্ষেত্রেও দুটো আছে কিন্তু এসি অ্যানালাইসিসটা আপাতত না করেন কিন্তু ডিসি অ্যানালাইসিসটা মাস্ট করতে হবে আপনাকে পি চ্যানেল মোসফেট অ্যান চ্যানেল মোসফেট বা এনমোস অ্যান্ড জে ফ্যাট ফ্যাট বা জে ফ্যাটের যে অঙ্কগুলো আছে এগুলো করতে হবে তার সাথে পি চ্যানেল অ্যান চ্যানেলের অঙ্কগুলো করতে হবে তো এইভাবে আপনি মোসফেটটা ক্লিয়ার করবেন দেন আসলো অপারেশনাল অ্যাম্পলিফায়ার বা অপেম আমরা জানি অপেমে কি কি আছে আমার ওখানে কিছু ভিডিও আছে অপেমের চাইলে দেখে আসতে পারেন সহযোগিতা হয়তো পাবেন অপেমের ভিতরে সামিং ইনভার্টিং নন ইনভার্টিং তারপরে হচ্ছে আপনার কম্পারেটর ডিফারেন্সিয়েটর ইন্টিগ্রেটর এই ধরনের যে বিভিন্ন থিওরি আছে সাথে ম্যাথ আছে বিশেষ করে এখানে ম্যাথেই আসবে আপনি ম্যাথগুলো করে ফেলবেন তো আমার একটা সাজেশন থাকবে যে অঙ্কগুলো করার জন্য আমার ওখানে কিছু বেসিক নিয়ম আছে এই নিয়মগুলো শিখলে প্রতিটার জন্য আলাদা আলাদা রুলস শিখার প্রয়োজন হয় না এ কারণেই যে ওই নিয়ম ফলো করে আপনি যদি করেন যে কোনো অঙ্ক করতে পারবেন এ কারণে আমি বলবো যে আমার চ্যানেল থেকে অপেম প্লে লিস্টে যাবেন প্লে লিস্ট থেকে প্রথমে চ্যানেলে ঢুকে প্লে লিস্ট যাবেন প্লে লিস্ট থেকে অপেম চুজ করবেন অপেম চুজ করার পরে সিরিয়ালে অপেমের অঙ্কগুলো আপনি পেয়ে যাবেন ওখান থেকে দেখলে হয়তো আপনার সহযোগিতা হতে পারে কিংবা আপনি বিভিন্ন বই থেকেও দেখতে পারেন দেন আসলো ডিসি সার্কিট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এই ডিসি সার্কিট ডিসি সার্কিটের ভিতরে কি কি পড়বেন সকল থিউরেম আমি বলবো না আপনাকে নির্দিষ্ট এই থিউরেম পড়েন বাকিগুলো বাদ দেন সকল থিউরেম যতগুলো থিউরেম আছে সবগুলোই জানতে হবে দেখুন এখন এমন একটি যুগ হয়ে দাঁড়িয়েছে খুবই প্রতিযোগিতাপূর্ণ বাজার সবাই দেখা আছে কে কার আগে সোনার হরিণটি ধরতে পারে সেই দান্দায় থাকে এই কারণে আপনাকে মনে রাখতে হবে আপনি যদি সবার থেকে এগিয়ে থাকতে চান এই প্রতিযোগিতায় যদি আপনি পিছিয়ে থাকতে না চান তাহলে আমার সাজেশন হচ্ছে আপনি সকল থিউরেম করবেন বিশেষ করে কেবিএল কেসিএল তারপরে দেখা যাচ্ছে আপনার থেবনিন থিউরেম নটন থিউরেম সুপার পজিশন থিউরেম ম্যাক্সিমাম পাওয়ার ট্রান্সফার তারপরে ম্যাক্সওয়েল থিউরেম স্টার ডেল্টা কনভার্সন এই ধরনের থিউরেমগুলো আপনি করে ফেলবেন তো এই থিউরেমের সেম অঙ্কগুলোকেই দুভাবে করা যায় দেখা দেখবেন আপনি বিভিন্ন গাইড বইগুলোতেও আছে তারপরে বিভিন্ন বইগুলোতেও পাবেন তো বিশেষ করে এই ডিসি সার্কিট প্রস্তুতির জন্য এবং অপেম প্রস্তুতির জন্য একটা বই আছে ফান্ডামেন্টাল অফ ইলেকট্রিক সার্কিট বাই আলেকজান্ডার সাদিকো এই বইটি হয়তো আপনাকে সহযোগিতা করতে পারে তো এই বইয়ের ক্ষেত্রে আমি সাজেশন দেব দেখুন ডিপেন্ডেন্ট সোর্সটি আগে না করে ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্স করবেন বিশেষ করে আমাদের সচরাচর যে অঙ্কগুলো প্রস্তুতির জন্য বিভিন্ন বইয়ে দেখা যায় এগুলো ইন্ডিপেন্ডেন্ট সোর্সের অর্থাৎ যে সকল সোর্স সেটি কারেন্ট সোর্স হোক ভোল্টেজ সোর্স হোক কারোর উপর নির্ভর করে না কিন্তু যদি এই ধরনের ভোল্টেজ সোর্স বা কারেন্ট সোর্স অন্য কারোর উপর নির্ভর করে তাদেরকে আমরা বলবো ডিপেন্ডেন্ট সোর্স মূলত সাদিকুর বইয়ে এই ডিপেন্ডেন্ট সোর্সের অঙ্কগুলোকেই হাইলাইট করা হয়েছে বুয়েট সাধারণত এই ধরনের প্রশ্নগুলো দেওয়ার জন্য পছন্দ করে তো আমি সাজেশন থাকবে আপনাদের কাছে যে ইন্ডিপেন্ডেন্টের পাশাপাশি কিছু ডিপেন্ডেন্ট সোর্সের অঙ্ক আপনারা করে রাখবেন তো সেই ক্ষেত্রে ডিসি সার্কিট আপনার হয়তো ভালো হবে তো এইভাবে এটি কমপ্লিট করব দেন থাকলো দেখুন মিটার মিটার কানেকশন আমরা জানি যে বিভিন্ন মিটার আমাদের ইয়াতে ইউজ হয় ইলেকট্রিক্যাল এবং ইলেকট্রনিক্সের কাজে ইউজ হয় যার ভিতরে কিছু কমন মিটার আছে যেমন এ মিটার বোল মিটার ওয়াট মিটার এনার্জি মিটার বা যেটা আমরা মাল্টিমিটার বলতেছি ক্লিপন মিটার এই ধরনের বেশ কিছু মিটারের আপনি বেসিক কানেকশান ডায়াগ্রামগুলো শিখে রাখবেন যে কোনটা লাইনের সাথে কীভাবে লাগাতে হয় সিরিজে কোনটা লাগাতে হয় প্যারালালে কোনটা লাগাতে হয় কীভাবে মাপব এটার ওয়ার্কিং প্রিন্সিপালটা কীরকম দেখুন ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল অফ মিটার্স এটা কীভাবে কাজ করে আমি মিটারটা দেখলাম মিটারটা কীভাবে কাজ করে আমার বলতে হবে সে ফর ফ্লাক্স মিটার ফ্লাক্স মিটার কীভাবে মেজার করব লুমেন্স এই যে আমরা আলোর তীব্রতা মাপব লুমেন্স মাপব ইত্যাদি যে মাপব এই এই যে মিটারগুলো আছে আমাদের চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যে মিটারগুলো কমন এবং কিছু আনকমন এই ধরনের মিটার সম্পর্কে একটা সম্মুক ধারণা রাখবেন এবং তার পাশাপাশি মিটারের অঙ্ক করতে হবে হচ্ছে এ মিটার বোল মিটারের অঙ্ক করবেন অর্থাৎ এ মিটার শান বোল মিটার মাল্টিপ্লায়ারের যে অঙ্কগুলো আছে রেঞ্জ বৃ
তো এইভাবে এই মিটার অফ দ্য শেষ হয়ে যাবে দেন আসলো সেন্সর অ্যান্ড অ্যাকচুয়েটর সেন্সর অ্যান্ড অ্যাকচুয়েটর আপনারা জানেন যে ইলেকট্রনিক্সে হাজার হাজার সেন্সর ইউজ করা হয় বিভিন্ন সেন্সর আছে কিভাবে এই সেন্সরগুলো কাজ করছে কিভাবে অ্যানালগ থেকে ডিজিটাল হচ্ছে কিভাবে মাইক্রো কন্ট্রোলার দিয়ে আমরা এই অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্সনগুলো করছি কিভাবে প্রোগ্রামিংগুলো লোড করা হয় এইভাবে একটা বেসিক ধারণা আপনাকে রাখতে হবে আর এই সেন্সরগুলো সম্পর্কে এবং অ্যাকচুয়েটরগুলো সম্পর্কে কিছু থিওরিক্যাল নলেজ রাখতে হবে সে ফর এই ধরনের সেন্সর কিভাবে কাজ করানো হয় ওই ধরনের সেন্সর কিভাবে কাজ করানো হয় যেমন পিএলসিতে অনেকগুলো সেন্সর ইউজ হয় ইন্ডাস্ট্রিতে অটোমেশনের ক্ষেত্রে অনেকগুলো সেন্সর ইউজ হয় ফ্ল্যাক্স সেন্সর আছে তারপরে হচ্ছে আপনার প্রক্সিমিটি সেন্সর আছে এই ধরনের অনেকগুলো সেন্সর আছে ফটো সেন্সর আছে কোনটির কি কাজ ওয়ার্কিং প্রিন্সিপাল এবং কানেকশানটা কিভাবে দিতে হয় এই জিনিসগুলো জেনে রাখবেন এটি আপনাকে বিভিন্ন থিওরিক্যাল কোশ্চেনে সহযোগিতা করবে এবং অদূর ভবিষ্যতে তো খুব ভালো হয়তো সহযোগিতা করবে আপনাকে দেন আসলো পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স থেকে কি কি দেখবেন আমরা জানি যে পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স যেটি এখন খুবই জনপ্রিয় একটি টপিক্স যে টপিক্স থেকে বিশেষ করে এস বা আমরা যেটাকে বলতে হচ্ছি সিলিকন কন্ট্রোল রেকটিফায়ার বা থাইরিস্টর এটি দেখবেন এটির অঙ্ক আছে এবং থিওরি আছে আগে থিওরিটি পড়বেন এস সি আর কীভাবে কাজ করে এস সি আর দিয়ে একটি ফুল ওয়েব ব্রিজ রেকটিফায়ার কীভাবে বানাবেন ফুল ওয়েব হাফ ওয়েব বিভিন্ন রেকটিফায়ার আছে এই এস সিআর দিয়ে এগুলো কীভাবে বানাবেন এবং এগুলো কীভাবে কাজ করে অঙ্কগুলো কীরকম করে করতে হয় এগুলো দেখবেন ডায়াক ট্রায়াকের কাজগুলো দেখবেন সাথে বিভিন্ন চিত্র ডায়াগ্রামগুলো দেখবেন যে একটি বাল্বের ইন্টেন্সিটি কীভাবে কমাবো বাড়াবো কিংবা একটা ফ্যানের স্পিড কমাবো কীভাবে বাড়াবো এই ডায়াক ট্রায়াক ইউজ করে সরাসরি এসি লাইনের তো এই কানেকশন ডায়াগ্রামগুলো দেখবেন আইজিবিটির আইজিবিটির থিওরি পড়বেন আইজিবিটি কীভাবে কাজ করে তারপরে জিটিও গেট টার্ন অন এই এই ডিভাইসটা কীভাবে কাজ করে এটি পড়বেন বর্তমানে আপনারা গুগলে সার্চ করলে আরও অনেক ধরনের পাওয়ার ইলেকট্রনিক্স ডিভাইস পাবেন আমি এখানে কয়েকটি ডেমো দেখিয়েছি তো এই ধরনের সাম্প্রতিক সাম্প্রতিক আমাদের বিভিন্ন ফ্যাক্টরিতে বা বিভিন্ন শিল্প কারখানা বলেন বা বিভিন্ন জায়গায় ইউজ হয় এই ধরনের কয়েকটি পাওয়ার ইলেকট্রনিক্সের ডিভাইস সম্পর্কে আপনারা একটা ধারণা রাখবেন তার সাথে ইউজেটি এই ইউজিটির অঙ্ক আছে ইউজিটির ছোট কয়েকটি সূত্র দিয়ে কয়েকটি অঙ্ক আছে এই ইউজিটির অঙ্কগুলো করে নেবেন ইনভার্টার কীভাবে তৈরি করতে হয় ইনভার্টারের বিভিন্ন কানেকশান ডায়াগ্রামগুলো কীরকম হয় তারপরে এটা কীভাবে কাজ করে এই থিওরিগুলো আপনারা পড়ে রাখবেন দেন আসলো অ্যাম্প্লিফায়ার আমরা সবাই জানি অ্যাম্প্লিফায়ার সম্পর্কে একটা ছোট্ট বেসিক অ্যাম্প্লিফায়ারের চিত্র থেকে শুরু করে দেখা আছে সিঙ্গেল স্টেজ সেটা মাল্টি স্টেজ অথবা ট্রান্সফর্মার কাপল অথবা দেখা আছে আপনার যে ক্লাস এ ক্লাস বি ক্লাস সি ইত্যাদি অ্যাম্প্লিফায়ারের আপনার বিভিন্ন এরিয়া আছে বিভিন্ন ক্রাইটেরিয়ন আছে আপনারা এই অ্যাম্প্লিফায়ারের প্রতিটা থিওরি চিত্র এঁকে এঁকে আপনারা শিখে রাখবেন তাহলে অ্যাম্প্লিফায়ার সম্পর্কিত যদি কোনো কিছু আসে সেখান থেকে আপনারা উত্তর দিয়ে দিতে পারবেন দেন আসলো কমিউনিকেশান কমিউনিকেশান থেকে কি পড়বেন কমিউনিকেশান খুব গুরুত্বপূর্ণ বর্তমান সময়ের জন্য যেহেতু বুয়েট কোশ্চেন করছে এবং বুয়েটের কোশ্চেনে দেখা হচ্ছে কমিউনিকেশানের ম্যাথগুলো প্রায় আসে তো আমি সাজেস্ট করব এএম এএম এবং এফ এম করলেই আসলে আপনাদের জন্য হবে কিন্তু সাথে পিসিএমটা করে রাখার জন্য যে পিসিএমের অঙ্কগুলো কিন্তু মাঝে মধ্যে বুয়েট দিয়ে দেয় এবং অদূর ভবিষ্যতে হয়তো খুব ভালো দিবে সেই কারণেই বলে রাখছি এএম এফ এম এবং পিসিএম এই তিনটি অধ্যায় বা এই তিনটি টপিক্স এর ম্যাথ আপনারা করে রাখবেন শুধু ম্যাথ পড়বেন না তার পাশাপাশি কিছু থিওরি জিনিস পড়ে রাখবেন কারণ হচ্ছে কিছু থিওরির কাটিং অংশ হয়তো ঢুকিয়ে দিতে পারে তো এইভাবে কমিউনিকেশান চ্যাপ্টারটি কমপ্লিট হয়ে গিয়েছে দেন আসলো ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্স মোস্ট ইম্পর্টেন্ট চ্যাপ্টার ইলেকট্রনিক্স ডিপার্টমেন্টের জন্য এই ডিজিটাল ইলেকট্রনিক্সের ভিতরে আমরা প্রথমে শিখবো নাম্বারিং সিস্টেম নাম্বারিং সিস্টেমের কিভাবে বাইনারি থেকে ডেসিমাল ডেসিমাল থেকে বাইনারিতে কনভার্সন কিংবা ফার্স্ট কমপ্লিমেন্ট টোয়াইস কমপ্লিমেন্ট কীভাবে যোগ করব হ্যাঁ দেখা আছে এই জিনিসগুলো করতে হবে নাম্বারিং সিস্টেম থেকে বুলিয়ান অ্যালজাব্রান লজিক গেট আপনারা জানেন যে বুলিয়ান কিছু সমীকরণ আছে এবং সেখানে বিভিন্ন লজিক গেটগুলো আছে লজিক গেটগুলোর বিভিন্ন ট্রুথ টেবিল আছে অঙ্কন আছে সার্কিট আছে লজিক সার্কিট এই জিনিসগুলো আপনাদেরকে করে রাখতে হবে তার সাথে হচ্ছে লজিক ফ্যামিলি লজিক ফ্যামিলি হচ্ছে দেখা আছে অ্যান্ড গেট দিয়ে নন ন্যান গেট তৈরি করো বা অমুক গেট দিয়ে অমুক তৈরি করো এই ধরনের অনেকগুলো জিনিস আছে যেগুলোকে আমরা লজিক ফ্যামিলি একসাথে বলছি এই ধরনের গেট তৈরি দেখা আছে আপনার মৌলিক গেট ব্যবহার করে একটা সার্কিট বানান এই ধরনের বিভিন্ন প্রশ্ন মাঝে মধ্যে হয় সেটি এই লজিক ফ্যামিলিস এই অধ্যায়টি আমি
ভবিষ্যতে কিন্তু খুব ভালো আসবে কারণ মার্কস ডিমার্কসের প্রচুর ফিল্ড আছে এখানে আমি আরেকটি জিনিস অ্যাড করতে ভুলে গিয়েছি সেটা হচ্ছে অপটিক্যাল ফাইবার আপনারা অপটিক্যাল ফাইবার এই টপিক্সটাও দেখে রাখতে পারেন কারণ হচ্ছে বর্তমান যুগে এই মার্কস ডিমার্কস যে সার্কিটগুলো ইউজ হয় সেটি মূলত অপটিক্যাল ফাইবারে ইউজ হয় এই অপটিক্যাল ফাইবার সম্পর্কিত কিছু অঙ্ক আছে এটা দেখে রাখবেন তার সাথে ফ্লিপ্লপ ফ্লিপ্লপের সার্কিট কিছু আছে এই সার্কিটগুলো দেখে রাখবেন দেন আসলো আপনার ইলেকট্রনিক্স পার্ট কিন্তু কমপ্লিট তার সাথে সাথে এখন আপনার সাহায্যকারী যে ডিপার্টমেন্ট যেগুলো থেকে বিশেষ করে আপনি যদি পাওয়ার সেক্টরে পরীক্ষা দেন কিংবা বিশেষ করে ইলেকট্রিক্যাল যে ফিল্ড মেজর ফিল্ড এই ফিল্ডগুলোতে যদি পরীক্ষা দেন তাহলে এই ইলেকট্রিক্যাল পার্টটা আপনাকে খুব ভালো সহযোগিতা করবে এখান থেকে দু একটি অঙ্ক আপনি পেয়ে যাবেন তো সেই কারণেই এই ইলেকট্রিক্যাল পার্টটা আপনাদের সাথে ইনক্লুড আমি করে দিয়েছি যারা পূর্ণাঙ্গ প্রস্তুতি নিতে চান তাদের জন্য এটি খুব গুরুত্বপূর্ণ তার ভিতরে হচ্ছে ডিসি জেনারেটর অ্যান্ড মোটর ডিসি জেনারেটর এবং মোটর সম্পর্কে প্রথমে থিওরি করবেন তার পাশাপাশি অঙ্কগুলো করবেন এমন নয় যে আপনাকে খুব ভিতরে গভীরে ঢুকে অঙ্কগুলো করতে হবে খুব সহজ সহজ কিছু সূত্র দিয়ে অঙ্কগুলো করে রাখবেন মানে বেসিক লেভেলের অঙ্কগুলো করবেন দেন আসলো এসি জেনারেটর বা অল্টারনেটর বলে থাকি আমরা এই অল্টারনেটরের থিওরি এবং ম্যাথগুলো করবেন ট্রান্সফর্মার আপনারা সবাই জানেন ট্রান্সফর্মারের থিওরি এবং তার পাশাপাশি বিভিন্ন ম্যাথ আছে এই ট্রান্সফর্মারের ম্যাথটা এটি খুব ভালো করে করবেন এটি একটু ভিতরের থেকে করবেন কারণ ট্রান্সফর্মার এমন একটি ডিভাইস বিশেষ করে ইলেকট্রিক্যালের জন্য যেমন ইম্পর্টেন্ট ইলেকট্রনিক্সের জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট তো এই কারণেই বলবো এটি গভীর থেকে করবেন আর বাকি দুটি সাবজেক্ট যেটি এসি জেনারেটর ডিসি জেনারেটর মোটর এগুলো থিওরি এবং হালকা করে করলে হবে দেন আসলো পাওয়ার ফ্যাক্টর ইম্প্রুভমেন্ট বা পিএফআই এর অঙ্ক আমরা জানি পাওয়ার ফ্যাক্টর ইম্প্রুভমেন্টের অঙ্ক কীভাবে করতে হয় তো এটি যদি না জেনে থাকেন আমি এখনও আপাতত ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্টে আপলোড দিইনি এই ভিডিওটা পিএফআই এর সামনে আপলোড দিব হয়তো আপনারা দেখে নিতে পারবেন ওখান থেকে দেন আসলো পাওয়ার সিস্টেম পাওয়ার সিস্টেম বলতে আপনাদের জন্য বিশেষ করে ইলেকট্রিক্যালের জন্য যে পাওয়ার সিস্টেম এই পাওয়ার সিস্টেমটা হয়তো লাগবে না আপনার আপনাদের জন্য মূল পাওয়ার সিস্টেমটা হচ্ছে বিশেষ করে ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন সিস্টেম অর্থাৎ একটা কিভাবে বিদ্যুৎ তৈরি হয়ে একদম গ্রাহক পর্যন্ত যাচ্ছে সেখানে বিভিন্ন ফ্যাক্টর থাকে বিশেষ করে বিভিন্ন দেখা যাচ্ছে যে টিডির অঙ্ক বলি আমরা ইলেকট্রিক্যালের বিশেষ করে ট্রান্সমিশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন যে যে সাবজেক্টটা আছে ওই সাবজেক্টটা আপনাকে এখানে সহযোগিতা করবে তারপরে কীভাবে বিদ্যুৎ তৈরি হচ্ছে তারপরে সেখানে অনেক কিছুই জড়িত আছে এই সম্পর্কিত কিছু থিওরি আছে সেটি আপনি পাওয়ার সিস্টেম এই জায়গায় পেয়ে যাবেন আরেকটি হচ্ছে রিলে কানেকশন দেখুন পাওয়ার সিস্টেমে বিভিন্ন প্রোটেকশনের কাজে অর্থাৎ প্রতিটা লাইন যেন সঠিক মতে অপারেশন করে যখন আপনার দেখা আছে লাইনের মধ্যে কোনো ধরনের দুর্ঘটনা হবে যেন লাইন ঠিক মতো বন্ধ হয়ে যায় এই কারণে অনেকগুলো রিলে বা ডিভাইস ইউজ করি আপনার রিলে সম্পর্কে তো খুব ভালো জানার কথা যেহেতু আপনার ইলেকট্রনিক্সের তো আমার বিশ্বাস যে এই রিলে সম্পর্কে ছোট ছোট যে রিলেগুলো মানে আমরা সলিনয়েডগুলো যে রিলেগুলো পড়াশোনা করি ইলেকট্রনিক্সে সাধারণত এই রিলেগুলো আর যে ইলেকট্রিক্যাল ডিপার্টমেন্টের প্রোটেকশনের কাজে যে রিলেগুলো ব্যবহার করা হয় কিছুটা তফাৎ আছে এগুলো ছোট রিলে না এগুলো আসলে বড় রিলে অনেকগুলো প্যারামিটার এখানে ইনপুট দিতে হয় তো এই ধরনের রিলেগুলোকে কিভাবে আমরা লাইনের সাথে কানেকশন করব এই কানেকশন ডায়াগ্রামটা শিখে রাখবেন এটি মোস্ট ইম্পর্টেন্ট বর্তমান সময়ের জন্য বিভিন্ন পরীক্ষায় কিন্তু এই রিলের কানেকশনটা আসতে দেখা যায় তো এইভাবে আপনারা ইলেকট্রিক্যাল পার্টটা শেষ করবেন এখন আসলাম আমরা আমাদের নন ডিপার্টমেন্ট পার্টে আসলে নন ডিপার্টমেন্ট আমি সাজেশন প্রথমে লিখতে চাইনি তারপর অনেকে বিভিন্ন কমেন্ট বক্সে লিখবেন সেই কারণেই আমি আগের থেকে বলে রাখতেছি কারণ হচ্ছে দেখুন নন ডিপার্টমেন্ট আসলে কোথেকে আসে এমন একটা সময় চলে এসেছে যে সঠিক মতো বলা আসলে যায় না তো এই কারণে তারপরও এই সাজেশনটুকু ফলো করলে আশা রাখি আপনাদের মোটামুটি কমপ্লিট কমন না পড়লেও কাছাকাছি কমন পড়বে সেটি হচ্ছে বিসিএস কোশ্চেন ব্যাংক একদম কোশ্চেন ব্যাংকটি আগে ভালো করে পড়ে ফেলুন কোশ্চেন ব্যাংকটা খুবই জরুরি তার সাথে হচ্ছে যে কম্পিউটার এবং ইন্টারনেট রিলেটেড কিছু কোশ্চেন আপনি নিজে একটি গাইডলাইন তৈরি করুন যে কম্পিউটার রিলেটেড বর্তমানে কি কি জিনিস আছে যে জিনিসগুলো একজন কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার যদি হতো তাহলে তাকে একটা জায়গায় বসলে কি কি জানতে হতো কম্পিউটার রিলেটেড এই ধরনের কোশ্চেনগুলো বা ইন্টারনেট রিলেটেড দেখা আছে অনেক সময় আসতো ইথারনেট কি অনেকেই পারে না হয়তো দেখা আছে এইচ টিটিপি এই এই জিনিসটা কি ইউএসবি এর পূর্ণ নাম কি এই ধরনের ছোট ছোট জিনিস অথচ আমরা প্রতিদিনই ব্যবহার করছি কিন্তু জাস্ট একটু রিওয়াইন্ড না করার কারণে মূলত আমরা এটি হয়তো আমাদের কাছ থেকে হাত ছাড়া হয়ে যাচ্ছে তো আমার সাজেশন
তো আমি যতটুকু জানি যে সাধারণত ডিপ্লোমা লেভেলের জেনারেল ম্যাথগুলো হয়ে থাকে হচ্ছে বিশেষ করে লাভ ক্ষতি সুদ কষা তারপরে চৌবাচ্চার অঙ্কগুলো তারপরে হচ্ছে যে আপনার বয়সের অঙ্কগুলো ট্রেনের অঙ্ক এই ধরনের যে অঙ্কগুলো আছে এই অঙ্কগুলো তারা সচরাচর দেওয়ার চেষ্টা করে আপনারা এই জেনারেল ম্যাথটি যেভাবে করা আছে সেভাবে করবেন না শর্টকাট ফর্মুলা ইউজ করে করে করবেন ওখানে বিভিন্ন বইগুলোতে আসলে নিচে শর্টকাট ফর্মুলা থাকে যে এই ধরনের অঙ্কগুলো কিভাবে করতে হয় দেন আসলো ইংলিশ ইংলিশ গ্রামার অংশটুকু পড়বেন বাংলা বাংলার বলার কিছু নেই আসলে বাংলায় আপনারা জানেন এই যে বিভিন্ন বইগুলোতে বাংলার জন্য সাজেশন দেয়া থাকে অ্যান্ড জেনারেল সায়েন্স হিস্ট্রি কারেন্ট ওয়ার্ল্ড কারেন্ট ওয়ার্ল্ড খুব গুরুত্বপূর্ণ একটি জিনিস আমার সাজেশন থাকবে প্রতি মাসে একটি কারেন্ট ওয়াল্ড আপনারা কিনে এটি সাথে রাখবেন সব সময় যেখানে যান সময় পেলে একটি কারেন্ট ওয়াল চোখ বুলাবেন তাহলে সাম্প্রতিক সময়ের যে যে কোয়েশ্চেনগুলো আছে এগুলো আপনার নখদর্পণে থাকবে তার সাথে জেনারেল সায়েন্স এবং হিস্ট্রির জন্য আপনারা বিভিন্ন বই পাওয়া যায় বিশেষ করে বিসিএস ডাইজেস্ট এই বইটিও নিতে পারেন ওখানে আসলে সবগুলো কম্পেক্ট আকারে আছে আজকে এই পর্যন্ত ফিরে আসব আগামীতে অন্য আরেকটি টপিক্স নিয়ে তো শুভকামনা রইল সবার জন্য চাকরির প্রস্তুতি যেন সবার ভালো হোক এবং হয়তো ভালো একটি চাকরি আপনারা যেন পেয়ে যান সেই প্রত্যাশায় আজকের মতো বিদায় নিচ্ছি ধন্যবাদ